பத்து பதினோராம் வகுப்பு தனித் தேர்வர்களுக்கான ஹால் டிக்கெட் இன்று வெளியீடு அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்ய அரசு தேர்வர்கள் இயக்ககம் அறிவிப்பு தீபாவளி பண்டிகைக்கு பட்டாசு கடை அமைக்க இம்மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம் தகவல் மலைப்பூண்டு பயிருக்கு வத்தலகுண்டில் அரசு சந்தை அமைக்க மக்கள் எதிர்ப்பு விளையும் இடமான கொடைக்கனிலேயே சந்தை அமைத்து தர வலியுறுத்தல் புதுச்சேரியில் ஜிப்மர் மருத்துவமனையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் முடக்கப்பட்டதால் டெலிமெடிசன் சேவை பாதிப்பு சைபர் கிரைம் போலீசார் நேரில் விசாரணை விநாயகர் சதுர்த்தி நெருங்குவதால் பூக்களின் விலை உயர்வு அதிக விலை கிடைப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தஞ்சை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடிக்கான அறுவடை பணிகள் தொடங்கின மழையில் நனைந்து சேதம் ஏற்படும் முன் விரைந்து நெல் கொள்முதல் செய்ய கோரிக்கை விருதாச்சலம் அருகே ரயில்வே சுரங்கப்பாதையில் ஒரு வார காலமாக தேங்கி நிற்கும் மழைநீர் பாதையை கடக்க முடியாமல் ஐந்து கிராம மக்கள் அவதி புதிய கல்வித் திட்டங்களால் இந்தியா உலகளவில் ஜொலிக்கும் என பிரதமர் மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் ஏழு புள்ளி ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பு சொத்துக்களை கொண்ட முதல் இந்திய பணக்காரராகவும் முகேஷ் அம்பானி உருவாகியுள்ளார் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு பயணிகள் வசதிக்காக இருநூற்று அறுபத்தி ஒரு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று ரயில்வே அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது பெங்களூரு சிறையில் சசிகலாவிடம் லஞ்சம் பெற்று சொகுசு வசதி செய்து கொடுத்த புகாரில் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் முதன்மை செயலாளர் ஆஜராக நேரிடும் என கர்நாடக அரசுக்கு அம்மாநில உயர்நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் சந்தித்து பேசியுள்ளார் அசாமில் கனமழை காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி காசிரங்கா தேசிய பூங்காவில் காண்டாமிருகம் உள்ளிட்ட இருபத்தி நான்கு அரிய வகை விலங்குகள் உயிரிழந்ததாக பூங்கா நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது சீனாவில் ஏற்பட்டுள்ள வறட்சி நிலையால் பதினைந்து லட்சம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பழைய ஆண்ட்ராய்டு ஐ ஓ எஸ் வெர்சன்கள் கொண்ட மொபைல் போன்களில் வரும் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதிக்கு பின் சேவையை நிறுத்தப் போவதாக வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது பத்து பதினோராம் வகுப்பு துணைத் தேர்வு தனித் தேர்வர்கள் ஹால் டிக்கெட்டை இணையதளம் வழியாக இன்று முதல் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் என்று அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது தேர்வர்கள் டபிள்யூ டபிள்யூ என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று ஹால் டிக்கெட் என்ற வாசகத்தினை கிளிக் செய்து தங்களது விண்ணப்ப எண் அல்லது நிரந்தர பதிவெண் மற்றும் பிறந்த தேதியினை பதிவு செய்து ஹால் டிக்கெட்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் உரிய ஹால் டிக்கெட் இன்றி தேர்வர்கள் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மதுரை மாவட்டத்தில் தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைக்க விரும்புவோர் வரும் செப்டம்பர் முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்குள் இ சேவை மையங்கள் வழியாக விண்ணப்பம் செய்து கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அனுசேகர் தெரிவித்துள்ளார் கடையின் வரைபடம் கிரையா ஆவணங்கள் உரிமை கட்டணம் முகவரி சான்று உள்ளாட்சி ரசீது பாஸ்போர்ட் போட்டோவுடன் விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் செப்டம்பர் முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்கு பிறகு வரும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார்
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் விளையும் மருத்துவ குணம் வாய்ந்த புவிசார் மலைப்பூண்டு பயிருக்கு தேனி வடுகப்பட்டியில் இடைத்தரகர்கள் முறையான விலை நிர்ணயம் செய்யாமல் மலை விவசாயிகளை காலம் காலமாக ஏமாற்றுவதாக புகார் உள்ளது இதனால் மலைப்பகுதியில் சந்தை அமைக்க கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் விவசாயி ஒருவர் மனு செய்து அதன் அடிப்படையில் வேளாண் விற்பனை மற்றும் வணிகத்துறை ஆணையர் வள்ளலார் மேல்மலை பகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடினார் அதன் பின்னர் மலைப்பூண்டு பயிருக்கு சமவெளி நகரான வத்தலக்கூண்டு பகுதியில் சந்தை அமைக்க வேலைகள் துவக்கப்படும் என முடிவெடுத்து சென்றுவிட்டார் இதனை அறிந்த மேல்மலை கிராமத்தின் பெரும்பாலான விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்து வத்தலக்குண்டு நகரில் சந்தை அமைவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் அவ்வாறு அமைந்தால் தேனி வடுகப்பட்டியில் ஏமாறுவதைப் போல வத்தலக்குண்டு நகரிலும் விவசாயிகள் ஏமாற்றத்தையே சந்திப்பார்கள் என்று கூறுகின்றனர் இதனை கருத்தில் கொண்டு விளையும் இடமான கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் சந்தை வேண்டும் என்றும் அவர்கள் அரசுக்கு மீண்டும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் முகூர்த்த தினங்கள் தொடர்ந்து விநாயகர் சதுர்த்தி என வரிசையாக விசேஷங்கள் வருவதால் மல்லிகை சம்பங்கி செண்டுமல்லி கோழிக்கோண்டை உள்ளிட்ட பூக்களின் தேவை அதிகரித்துள்ளது இதனால் சத்தியமங்கலம் பூ மார்க்கெட்டில் பூக்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது மல்லிகை பூ கிலோ இருநூற்று ரூபாய்க்கு விற்பனையான நிலையில் தற்போது ஆயிரத்து ரூபாய்க்கும் சம்மங்கி பூ கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கு விற்பனையான நிலையில் ரூபாய் நூற்று ஐம்பதுக்கும் கோழிக்கொண்டை பூ கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையான நிலையில் ரூபாய் நூற்று எழுபதுக்கும் செண்டுமல்லி கிலோ ரூபாய் நூற்று அறுபத்தைந்துக்கு விற்பனையானது பூக்களை போட்டி போட்டி வாங்கிய வியாபாரிகள் கர்நாடக மாநில மைசூர் பெங்களூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு பூக்களை அனுப்பி வைத்தனர் பூக்கள் விலை உயர்வால் பூ மார்க்கெட்டுக்கு பூக்களை கொண்டு வந்த விவசாயிகள் அதிக விலை கிடைத்ததால் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் புதுவை ஜிப்மர் நிர்வாகத்தின் இணையதளம் கடந்த இரண்டு நாட்களாக செயல்படாமல் முடக்கப்பட்டுள்ளது தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இணையதளம் முடங்கியிருக்கலாம் என கருதி ஜிப்மர் நிர்வாகத்தின் தொழில்நுட்ப பிரிவு அதிகாரிகள் இதை சரி செய்ய முயற்சித்து வந்தனர் ஆனால் இரண்டு நாட்களாக இந்த கோளாறை சரி செய்ய முடியவில்லை எனவே ஜிப்மரின் இணையதளம் முடக்கப்பட்டுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இதுகுறித்து சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இணையதளம் முடக்கப்பட்டதா அல்லது யாரேனும் ஹேக்கர்கள் இந்த இணையதளத்தை முடக்கினார்களா என்று போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இணையதளம் முடக்கப்பட்டதால் தொலை தொடர்பு சிகிச்சை எனப்படும் டெலிமெடிசின் சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் எட்டாம் நாள் பெரோஸ் காந்தி மறைந்தார் பெரோஸ் காந்தி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு மும்பையில் பிறந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டு காங்கிரஸ் கட்சியின் வானர சேனா பிரிவு தொடங்கப்பட்டது விடுதலை வீரர்களை கொண்ட இந்த பிரிவு பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டது அலகாபாத் நகரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த போது இந்திரா நேருவின் தாயார் கமலா நேரு மயக்கமுற்றார் அவருக்கு உதவினார் பெரோஸ் அப்போது இந்திராவுடன் ஏற்பட்ட நட்பு பின்னாளில் காதலாக மாறியது ஜவஹர்லால் நேரு இவர்களது திருமணத்தை எதிர்த்த போதிலும் மகாத்மா காந்தி ஆதரித்தார் இந்து முறைப்படி பெரோஸ் இந்திராவுக்கு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ராஜீவ் என்ற மகனும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சஞ்சய் என்ற மகனும் பிறந்தனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழு ஆகிய ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல்களில் ரே பாரிலே தொகுதியில் நின்று பெரோஸ் வெற்றி பெற்றார் தன் மாமனார் நேரு பிரதமராக இருந்த போதும் நாட்டில் நடைபெற்ற ஊழலுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தார் பெரோஸ் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்த பல குறைகளை தைரியமாக சுட்டி காட்டினார் பெரோஸ் இருதய நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பெரோஸ் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டு மறைந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி உலக எழுத்தறிவு நாள் மனித குலத்தின் முன்னேற்றங்களுக்கு தடையாக இருக்கும் எழுத்தறிவின்மையை போக்கவும் எழுத்தறிவின்மையை போக்கிட அரசுகள் மற்றும் உலக நாடுகள் மேற்கொண்டுள்ள பல்வேறு திட்டங்களை வெளிப்படுத்துவதும் இந்நாளின் நோக்கமாகும் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் எட்டாம் நாள் ஈரான் நாட்டின் தலைநகர் டெக்ரானில் உலக நாடுகளின் கல்வி அமைச்சர்களின் மாநாடு நடந்தது இம்மாநாட்டில் எழுத்தறிவின்மையால் உலக நாடுகளில் ஏற்படும் அரசியல் மற்றும் சமூக பொருளாதார பிரச்சினைகள் பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது எழுத்தறிவின்மையை உலகிலிருந்து அறவே அளிப்பதற்காக மேற்கொள்ள வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்து ஒரு அறிக்கையும் அளிக்கப்பட்டது எழுத்தறிவின்மையை போக்குவதற்காக மாநாடு நடைபெற்ற செப்டம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதியை சர்வதேச எழுத்தறிவு நாள் என யுனெஸ்கோவின் பதினான்காவது பொதுக்குழு பிரகடனம் செய்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதம் எட்டாம் நாள் சர்வதேச எழுத்தறிவு நாளாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலத்தை அடுத்த குப்பநத்தம் கிராமத்தில் விருத்தாச்சலம் கடலூர் ரயில் பாதை அமைந்துள்ளது இந்த ரயில் பாதையில் இருந்து அருகில் உள்ள கிராமத்துக்கு செல்ல ரயில்வே நிர்வாகத்தின் மூலம் சுரங்க பாதை அமைக்கப்பட்டது இந்த சுரங்க பாதைகள் அவ்வப்போது தேங்கி நிற்கும் மழைநீரை வெளியேற்ற நடவடிக்கை இல்லாததால் ஒரு வார காலமாக மழைநீர் சுரங்க பாதையில் நான்கு அடி முதல் ஐந்து அடி வரை மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது இதனால் அருகில் உள்ள குப்பனத்தம் சின்னக்கண்டிக்குப்பம் நறுமணம் கோட்டேரி உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்கு செல்ல முடியாமல் ஆபத்தான முறையில் ரயில் பாதையை கடந்து செல்ல வேண்டியிருக்கிறது ஒரு சிலர் குறுகிய வடிகால் வாய்க்கால் பாலத்தின் கீழ் புகுந்து ஆபத்தான முறையில் கடந்து செல்கின்றனர் எனவே சுரங்க பாதையில் தேங்கி நிற்கும் மழைநீரை வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தஞ்சை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் மூன்று லட்சத்து ஐம்பது ஆயிரம் ஏக்கர் அளவிற்கு குறுவை சாகுபடி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது தஞ்சையில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரம் ஏக்கர் அளவிற்கு குறுவை சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் கடந்த ஒரு வாரமாக அறுவடை பணிகள் தொடங்கப்பட்டு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு நெல் மூட்டைகள் வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் பரவலாக மழை பெய்து வருவதால் கூடுதல் கொள்முதல் நிலையங்களை திறந்து கொள்முதல் பணிகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்நிலையில் தஞ்சை மாவட்டம் காசாநாடு புதூர் கோவிலூர் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் ஆயிரம் மூட்டைகளுக்கு மேல் தேங்கி கிடப்பதாலும் மழையில் நனைந்து முளைத்து வருவதாகவும் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் புதுச்சேரி தாகூர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் கொரோனா நினைவு தோட்டம் மற்றும் திறந்தவெளி வகுப்பறையை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தொடங்கி வைத்து மாணவர்களிடம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மரம் நடுவது மற்றும் தண்ணீரை சேமிப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்து உரையாற்றினார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மாணவர்கள் தாங்கள் தடுப்பூசி எடுத்துக் கொள்வது மட்டும் அல்லாமல் பிரச்சாரம் செய்து அனைவரும் தடுப்பூசி எடுத்துக் கொள்ள விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி நோயில்லா புதுச்சேரியை உருவாக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் நீலகிரி மாவட்டத்தில் முன் அனுமதியின்றி ட்ரோன் கேமரா இயக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் விதிமுறைகளை மீறி உபயோகப்படுத்தும் ட்ரோன் கேமராக்கள் அதன் கருவிகள் பறிமுதல் செய்யப்படுவதுடன் வழக்கு பதிவு செய்து சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொடநாடு பங்களா மீது அனுமதியின்றி இரண்டு ட்ரோன் பறந்த நிலையில் சோலூர் மட்டம் காவல் நிலையத்தில் கொடநாடு எஸ்டேட் நிர்வாகம் புகார் அளித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணியில் புனித ஆரோக்கிய மாதா பேராலயத்தின் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பெரிய தேர் பவனி பக்தர்கள் இன்றி நடைபெற்றது தேர் பவனியின் போது ஐந்து சப்பரங்கள் வரிசையாக நின்று அணிவகுத்துச் சென்றன பேராலய முகப்பிலிருந்து தொடங்கிய பெரிய தேர் பவனியானது கடற்கரை சாலை ஆரிய நாட்டு தெரு வழியாக சுற்றி வந்து பேராலயத்தை வந்தடைந்தன முன்னதாக திருத்தேர்களை தஞ்சை மறை ஆயர் தேவதாஸ் ஆம்ரோஸ் புனிதம் செய்து வைத்தார் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே சிரங்கம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி ஆண்டிச்சாமி இவரது தோட்டத்தில் எண்பது அடி ஆழமுள்ள கிணறு ஒன்று உள்ளது இதில் தங்கியிருந்து குஞ்சுகளை பொறித்த மயில் ஒன்று தனது ஐந்து குஞ்சுகளுடன் கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்து உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தது இதனைக் கண்ட ஆண்டிச்சாமி உசிலம்பட்டி தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் அளித்த நிலையில் விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் கிணற்றில் இறங்கி சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி தாய் மயில் மற்றும் அதன் ஐந்து குஞ்சுகளை உயிருடன் மீட்டு வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படை தனர் 
புதுக்கோட்டை ராணியார் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனைக்கு நாள்தோறும் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் வந்து செல்கின்றனர் இந்நிலையில் இந்த மருத்துவமனையில் சேரும் குப்பைகள் அருகே உள்ள சாலை ஓரத்தில் கொட்டப்படுகிறது அங்கு நகராட்சி சார்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த குப்பை தொட்டிகளும் சிதிலமடைந்து காணப்படுவதால் சாலை ஓரத்திலேயே குப்பைகளை மருத்துவமனை பணியாளர்கள் கொட்டி வருகின்றனர் மேலும் குப்பைகளுடன் சேர்ந்து மருத்துவமனையில் பயன்படுத்தப்படும் குளுக்கோஸ் பாட்டில்கள் மருந்து மாத்திரை அட்டைகள் உள்ளிட்டவற்றையும் கொட்டி வருகின்றனர் இதனால் ஏற்படும் துர்நாற்றம் தாங்காமல் அவ்வழியே பயணிப்பவர்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர் எனவே உடனடியாக நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து புதுக்கோட்டை ராணியார் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் கொட்டப்படும் குப்பைகளை நாள்தோறும் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாகப்பட்டினம் நம்பியார் நகர் மீனவ கிராமத்தில் கடந்த மூன்று மாத காலமாக கடலின் சிற்றம் அதிகமானதன் காரணமாக கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டு கடலோரத்தில் இருந்த மின்கம்பங்கள் விழுந்தும் குடிநீர் குழாய் மூழ்கியும் அடித்துச் செல்லப்பட்டுவிட்டது இக்கிராமத்தில் நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் தொலைவுக்கு கடல் நீர் புகுந்ததால் இதுவரை ஏழுக்கும் மேற்பட்ட மின்கம்பங்கள் விழுந்துவிட்ட நிலையில் கரையோரம் உள்ள நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் அச்சமடைந்த நம்பியார் நகர் கிராம பஞ்சாயத்தார் ஆட்சியர் அமைச்சர் உள்ளிட்டோருக்கு கோரிக்கை வைத்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என குற்றம் சாட்டினர் இதனைத் தொடர்ந்து நம்பியார் நகர் மீனவர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உடனடியாக கருங்கல் தடுப்பு அமைக்க வலியுறுத்தி நாகை நாகூர் சாலை ஏழை பிள்ளையார் கோவில் அருகே சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ராமேஸ்வரம் பாம்பன் மண்டபம் உள்ளிட்ட கடல் பகுதிகளில் ஆயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க சென்று வருகின்றனர் அதில் ஒரு சில மீனவர்கள் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட இரட்டை மடி சுருக்குமடி வலைகளை பயன்படுத்தி மீன் வளத்தை அளிக்கும் செயலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இவர்களை கடலோர காவல் குழும போலீசார் மற்றும் மீன்வளத்துறை கண்காணித்து படகுகளையும் வலைகளையும் பறிமுதல் செய்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் மண்டபம் கடலோர காவல் குழும போலீசார் தடை செய்யப்பட்ட இரட்டை மடி வலையை பயன்படுத்தி மீன்பிடித்த இரண்டு விசை படகுகளையும் அதில் பிடிக்கப்பட்ட மூன்று டன் மீன்களையும் பறிமுதல் செய்தனர் கொடைக்கானலில் மனோரத்தினம் சோலை அணைகளின் சீரமைப்பு பணிகளை விரைந்து முடிக்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் நகராட்சிக்கு குடிநீர் பயன்பாட்டிற்கு மனோரத்தினம் சோலைக்குள் இரண்டு அணைகள் உள்ளன இந்த இரண்டு அணைகளில் கீழணையின் நீர்மட்டத்தை உயர்த்தும் நடவடிக்கையை பொதுப்பணித்துறை செய்து வருகிறது தற்பொழுது மழைக்காலம் துவங்கியுள்ள நிலையில் அணையின் மொத்த நீர்மட்டம் இருபத்தி இரண்டு அடியில் பதினேழு அடி நீர் தேங்கியுள்ளது மேலும் அணையில் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளும் வேகமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் இரண்டு அணைகளும் நிரம்பும் என்பதால் மழைக்காலம் முடிவடைவதற்கு முன்னர் மேம்பாட்டுப் பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழகத்தில் கடந்த ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு விட்டதால் பள்ளி சீருடையில் உள்ள மாணவ மாணவிகள் இலவசமாக பயணம் செய்வதாலும் பெண்கள் இலவசமாக பயணம் செய்ய அனுமதி உள்ளதாலும் அரசு பேருந்துகளில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது இதனால் பேருந்துகளில் காலை மாலை வேளைகளில் கூட்ட நெரிசல் அதிகரித்து மாணவர்கள் படிக்கட்டில் தொங்கி பயணம் செய்யும் அவலநிலை நீடிக்கிறது இதனை தடுக்க அரசு காலை மாலை வேளைகளில் கூடுதலாக பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு என தனியாக பேருந்துகள் இயக்கப்பட வேண்டும் என்று பெற்றோர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் குறிப்பாக கடலூரில் நகரத்தில் இருந்து கிராமப்புறம் செல்லும் பெரும்பாலான பேருந்துகள் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கிறது ஒரு சில பேருந்துகள் மாணவர்களை கண்டாலே பேருந்து நிறுத்தும் இடத்தில் நிற்காமல் தள்ளி நின்று பயணிகளை இறக்கிவிட்டு செல்வதையும் காண முடிகிறது என பெற்றோர்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி நகர பகுதிகள் மற்றும் மங்கலம் சாலை உள்ளிட்ட இடங்களில் இறைச்சி வியாபாரிகள் மற்றும் கடைக்காரர்கள் கோழி இறைச்சி உள்ளிட்ட குப்பை கழிவுகளை தாமரை குளத்தில் கூட்டுகின்றனர் இதனால் இப்பகுதி முழுக்க துர்நாற்றம் வீசுவதால் அவ்வழியாக செல்லும் மக்கள் வாகன ஓட்டிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவதோடு சுகாதார சீர்கேடும் ஏற்படுகிறது இதுபோன்ற செயல்கள் தொடர்ந்து நடந்து வரும் நிலையில் குள மற்றும் குளக்கரையில் குப்பை மற்றும் இறைச்சி கழிவுகளை கொட்டுவதை தடுக்கவும் மீறி குப்பை கொட்டுவோருக்கு அபராதம் விதிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளை பொதுப்பணித்துறையினர் எடுக்கவும் வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி அருகே மரபா மதுரை கிராமத்தில் சுமார் நூறு ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட பெரிய கண்மாய் அமைந்துள்ளது இதன் மூலம் அப்பகுதியில் சுமார் ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் விவசாய நிலங்கள் பயன்பெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக கண்மாய் முழு கொள்ளளவை எட்டாத நிலையில் விவசாயம் செய்ய முடியாமல் விவசாயிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் இதையடுத்து கண்மாயின் மூலம் பயன்பெறும் கிராம மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து கண்மாய் கரையில் அமைந்துள்ள ஒலிய நாயகி அம்மன் கோவிலில் பிராமணன அபிஷேக யாகம் நடத்தினர் பூஜையில் வைக்கப்பட்ட புனித நீரை ஊர்வலமாக எடுத்து சென்று கண்மாய் கரையில் உள்ள நீர்வழிச்சாலையில் புனித நீரை ஊற்றி சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர் இதில் கிராம மக்கள் கலந்து கொண்டு மழை வேண்டி பிரார்த்தனை செய்தனர் திருப்பூரில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி போலி ஆதார் அட்டையை பயன்படுத்தி சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அவினாசி மங்கலம் ரோடு வேலாயுதம்பாளையத்தில் உள்ள போனிக்ஸ் ஆயத்த ஆடை நிறுவனத்தில் முறையான ஆவணங்கள் இன்றி சட்டவிரோதமாக வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் விடுதியில் தங்கி பணிபுரிவதாக கிடைத்த தகவல் அடிப்படையில் அவினாசி போலீசார் நேரில் சென்று விசாரித்தனர் இதில் வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த ஜாகிர் ஹுசேன் ஆலாமின் லிட்டன் உட்பட எட்டு பேர் பாஸ்போர்ட் மற்றும் விசா உள்ளிட்ட உரிய ஆவணங்கள் இன்றி அங்கு தங்கியிருந்தது தெரியவந்தது மேலும் போலியான ஆதார் அட்டையை வைத்து இவர்கள் சட்டவிரோதமாக தங்கியது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது இதுபோல் போலி ஆதார் அட்டைகள் விநியோகிக்கும் கும்பல் குறித்தும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கர்நாடக மாநிலம் தும்கூர் மாவட்டம் குப்பி தாலுகாவில் சுமார் ஆயிரத்து இருநூற்றி இருபத்தி மூன்று ஏக்கர் வனப்பகுதியில் மிகப்பெரிய சந்தன மரங்கள் உள்ளன இப்பகுதியில் கர்நாடக மாநில வனத்துறை அதிகாரிகள் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது பதினைந்து பேர் கொண்ட கும்பல் அங்குள்ள சந்தன மரங்களை வெட்டி கடத்தும் திட்டத்துடன் மலைப்பகுதியில் முகாமிட்டு தங்கியிருப்பதை கண்டு அவர்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர் இதில் பலர் தப்பிய நிலையில் கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தருமபுரி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மூர்த்தி மல்லப்பா கிருஷ்ணா ஆகியோர் காயங்களுடன் பிடிப்பட்டனர் இவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதற்கிடையில் அவர்களின் சிகிச்சை முடிந்த பிறகு அவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும் என கர்நாடக மாநிலம் தும்கூர் மாவட்ட வனத்துறை அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் தனியாருக்கு சொந்தமான சூப்பர் மார்க்கெட் உள்ளது இங்கு கைவரிசை காட்டிய அடையாளம் தெரியாத சில நபர்கள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் ஒன்று புள்ளி இரண்டு ஐந்து கிலோ வெள்ளி காசுகளை திருடிச் சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து ஓமலூர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது ஓமலூர் காவல் நிலைய பயிற்சி டிஎஸ்பி பிரீத்தி மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர் தொடர்ந்து தடயவியல் நிபுணர்களை வரவழைத்து கைரேகைகளை பதிவு செய்தனர் இந்த கொள்ளை சம்பவம் குறித்து ஓமலூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து மூன்று பேர் கொண்ட வடமான நில கொள்ளை கும்பலை தேடி வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா மேலப்பெரும்பள்ளம் கரைமேடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் விவசாயி ராமச்சந்திரன் இவர் தனது மனைவி தையல் நாயகிக்கு மாற்றுத்திறனாளி உதவித்தொகை வழங்க கோரி தரங்கம்பாடி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்தார் அப்போது தனி வட்டாட்சியர் பாலமுருகன் ராமச்சந்திரனிடம் உதவித்தொகை வழங்குவதற்கு ரூபாய் இரண்டாயிரம் லஞ்சமாக கேட்டுள்ளார் இதுகுறித்து நாகை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரிடம் புகார் அளித்தார் அவர்களின் அறிவுரைப்படி ரசாயனம் தடவிய பணத்தை கொடுக்கும் போது மறைந்திருந்த போலீசார் கையும் களவுமாக வட்டாட்சியரை பிடித்து கைது செய்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத்தில் அனுமதியின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ஐம்பத்தி நான்கு விநாயகர் சிலைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன ராஜன்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த ஞானவில் ஒன்றரை அடி முதல் மூன்று அடி உயரம் கொண்ட அறுபத்தி மூன்று விநாயகர் சிலைகளை வேனில் திருக்கழுக்குன்றத்தில் கொண்டு சென்றார் அப்போது வாலாஜபாத் அருகே சோதனைச் சாவடியில் ஆய்வு செய்த போலீசார் சிலைகளை கொண்டு செல்வதற்கு உரிய அனுமதி இல்லாததால் வாகனத்தையும் விநாயகர் சிலைகளையும் பறிமுதல் செய்தனர் தொடர்ந்து மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி அளித்த இரண்டு அடிக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒன்பது சிலைகளை மட்டும் ஒப்படைத்தனர் வருவாய்த்துறை அனுமதிக்கு பின் ஐம்பத்தி நான்கு சிலைகள் ஒப்படைக்கப்படும் என போலீசார் தெரிவித்தனர் திருவையாறு அடுத்த மூக்காச கல்யாணபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளிக்கூட புதிய கட்டிடம் கட்டுவதை ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் அலிவர் ஆய்வு செய்தார் தொடர்ந்து சின்னக்கண்டியூரில் ஜல்ஜீவன் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய்கள் அமைக்கப்படுவதையும் பிரதம மந்திரி வீடு வழங்கும் திட்டத்தில் புதிய வீடு கட்டுவதையும் பார்வையிட்டார் மேலும் விளாங்குடி கிராமத்தில் குறுவை தொகுப்பு திட்டத்தின் கீழ் ரசாயன உரம் பயன்படுத்திய விவசாயி சுந்தரமூர்த்தி நிலத்தை பார்வையிட்டு மகசூல் குறித்து கேட்டறிந்தார்
திருப்பூர் ஜெய்வாய் மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர் இந்த பள்ளியின் சிறப்புகளை அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் பள்ளிக்கென அமைக்கப்பட்ட இணையதள முகவரி தொடக்க விழா நடைபெற்றது திருப்பூர் மாநகராட்சி ஆணையர் கிராந்திகுமார் கலந்து கொண்டு டபிள்யூ 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 டாட் ஜைவா பாய் எம்ஜி ஹெச் எஸ் எஸ் டாட் காம் என்ற இணையதள முகவரியை தொடங்கி வைத்தார் மேலும் பள்ளி மாணவிகள் மூன்று பேருக்கு இலவச செல்போன்களையும் வழங்கினார் சத்தியமங்கலம் பகுதிகளில் உள்ள வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் படம் எடுத்தாடும் நாகப்பாம்பு சம்பந்தமான வீடியோ வைரலாக வருகிறது இந்த வீடியோவில் ஒரு நாகப்பாம்பு விவசாய தோட்டத்தில் படம் எடுத்து ஆடியபடி மெதுவாக ஊர்ந்து செல்கிறது அப்போது தோட்டத்தில் காவல் இருந்த வளர்ப்பு நாய் ஒன்று படம் எடுத்தபடி ஊர்ந்து வந்த பாம்பை கண்டு நாய் குறைக்கிறது நாய் குறைப்பதை கண்ட நாகப்பாம்பு படம் எடுத்து ஆடியபடி நகராமல் அங்கேயே நிற்கிறது பின்னர் சிறிது நேரம் கழித்து பாம்பு பின்வாங்கியபடி பொந்துக்குள் நுழைகிறது இந்த வீடியோவை யார் எடுத்தது என்பது குறித்து தகவல் வெளியாகாத நிலையில் தற்போது சத்தியமங்கல பகுதியில் இந்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது மதுரை திருமங்கலம் கிழக்கு தெருவை சேர்ந்த ராஜசேகரன் போக்குவரத்து புலனாய்வுத்துறை தலைமை காவலராக பணியாற்றி வந்தார் இந்த நிலையில் சின்ன உடைப்பு பகுதியில் நடந்த விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்த தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது மண்டலை நகரிலிருந்து மதுரை விமான நிலையம் செல்லும் சாலையில் நிலை தடுமாறி சாலையின் குறுக்கே வைக்கப்பட்ட தடுப்பில் மோதி கீழே விழுந்தார் அப்போது மண்டலை நகர் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த அரசு பேருந்து அவர் மீது ஏறியதில் படுகாயமடைந்தார் இதையடுத்து காவல்துறையினர் அவரை மீட்டு அவசர சிகிச்சைக்காக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்ற நிலையில் அவர் செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார் இந்நிலையில் இந்த விபத்து குறித்து பதவதைக்கும் சிசிடிவி காட்சி தற்போது வெளியாகியுள்ளது விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவிற்கு அரசு அனுமதிக்காத நிலையில் பெரிய குளத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் தபால் அட்டைகள் மற்றும் பதிவு தபால்களில் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்களை அனுப்பினர் தமிழக எல்லைப் பகுதியான ஓசூர் ஜூஜுவாடி பகுதியில் வாகன சோதனையில் போலீசார் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக வந்த ஒரு காரை சோதனை செய்ததில் தடை செய்யப்பட்ட ரூபாய் இரண்டு லட்சம் மதிப்பிலான பதினெட்டு மூட்டையில் குட்கா பான் மசாலா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து காரை ஓட்டி வந்த கிருஷ்ணன் என்பவரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலைய பகுதியில் உள்ள கலையரங்க மண்டபம் அருகே பசுமாடு ஒன்று கன்றுகின்றது இப்படி பசுக்களை பராமரிப்பின்றி சாலைகளில் விடுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் சாலைகளில் திரியும் கால்நடைகளை மீட்க மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் தென்னிந்திய ஓட்டுநர் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் பெட்ரோல் டீசல் எரிவாயு சிலிண்டர் சுங்கச்சாவடி கட்டண உயர்வை கண்டித்தும் போக்குவரத்து காவல்துறை பொய் வழக்கு பதிவு செய்வதை கண்டித்தும் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் கடலூர் மாவட்டம் பாலக்கரையில் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தஞ்சை திருவையாறு தேசிய நெடுஞ்சாலை நடுக்கடையில் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி இயங்கி வருகிறது இந்த வங்கியின் ஊழியருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானதை அடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக வங்கி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்துள்ளனர் கும்பகோணம் ஊராட்சி ஒன்றியம் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் கலந்தாய்வு கூட்டம் தாராசுரத்தில் நடைபெற்றது இதில் கும்பகோணம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர் உயர்கோபுர மின் விளக்கு சாலைகள் போன்றவற்றை சிறப்பாக செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவின்படி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஸ்மார்ட் கார்டு பதிவு செய்யும் முகாம் நடைபெறுகிறது அந்த வகையில் அவினாசியில் நடைபெற்ற முகாமில் மத்திய அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் கிடைத்திட உதவும் இந்த ஸ்மார்ட் கார்டை பதிவு செய்ய முன்னூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் விண்ணப்பித்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அருகே அணக்காவூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் வரையறுக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் பதவி உயர்வு பணிக்கொடை ஐந்து லட்சமாக உயர்த்தி தர வேண்டும் அமைப்பாளர்களுக்கு ஓய்வு வயதை அறுபத்தி இரண்டாக நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட 
ஐந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வேதாரண்யம் அருகே புஷ்பவனம் மீனவர்கள் படகு மீது இந்திய கடலோர காவல்படை ரோந்து கப்பல் மோதியதில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் மீனவர்களிடம் கடலோர காவல்படை அதிகாரிகள் நேரில் சென்று நலம் விசாரித்தனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் தென்காசி சாலையில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக வளாகத்தில் சத்துணவு ஊழியர் சங்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அதில் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் சத்துணவு ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கைகள் குறித்து எந்த அறிவிப்பும் இல்லாததற்கு கண்டனம் தெரிவித்தும் தங்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் ஓய்வு பெறும்போது ரூபாய் ஐந்து லட்சம் வழங்க வேண்டும் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தருமபுரி பட்டுக்கூடு அங்காடி ஆண்டுக்கு சுமார் எழுநூற்றி எழுபத்தி இரண்டு டன் பட்டுக்கூடுகளை விற்பனை செய்து சாதனை படைத்து வருகிறது இந்த பட்டுக்கூடு அங்காடியின் செயல்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்ய தர்ஷினி ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது பட்டுக்கூடுகளை தரம் பிரிப்பது எடையிடுவது விவசாயிகளின் விவரத்தை பதிவிடுவது ஏலம் விடும் முறைகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார் கோவில்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த மகேந்திரன் என்பவர் தீப்பட்டி தொழிற்சாலை கழிவுகளை தனது வாகனத்தில் சிவகாசிக்கு கொண்டு வந்துள்ளார் பன்னீர் தெப்பம் பகுதி அருகே வாகனம் சென்று கொண்டிருந்த போது தீப்பட்டி கழிவுகளில் இருந்து திடீரென தீப்பிடித்துள்ளது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் நீண்ட நேரம் போராடி தீயை அணைக்க முயற்சித்தனர் ஆனாலும் தீ முற்றிலும் பரவி வாகனம் முழுவதும் சேதமானது 